ஹலோ காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இன் ஒன் டு இன் ஃபோர் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சம் நம்பர் டூ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டினும் ஒரு வாட்டி நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வச்சு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டெபாசிட் பண்ணுறோம் கெனரா பேங்க்கில் நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் கேபரி கம்பெனிக்கிட்டேருந்து ஃபைவ் ஸ்டாரு கிட்கேட்டு டெய்ரி மில்க்கு இவ்வளோ நம்பர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ஃபார்மசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மஸிலேருந்து மூவ் டி கோல்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் சோல் டு அசோக் அண்ட் கோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எதையோ விற்கிறான் அசோக் அண்ட் கோக்கு என்ன விற்கிறான் மூவு டி கோல் விற்கிறான் நெக்ஸ்ட்டு அபி அண்ட் கோக்கும் விற்கிறான் சாக்லேட்ஸை இப்போ கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டின் பார்த்துக்கப்புறமா எப்படி கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் கம்பெனி கரெக்டாக இப்போது ஆல்ட் எஃப் ஒன் கொடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே டேலிக் போயிட்டு இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் ஒர்க் இன் எஜுகேஷன் மோட் போயிட்டு சாரி ஒர்க் இன் எஜுகேஷன் மோட் போயிட்டு சில்வர் எடிஷன் மோட் போயிட்டு இப்போது என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே எங்கேயாச்சும் இருக்குமா க்ரியேட் கம்பெனிக்கு இல்லை ஆல்ட் எஃப் ஒன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வரும் அதில் க்ரியேட் கம்பெனி போயிட்டு இது பண்ணிங்கன்னா இப்போ உங்கள் கம்பெனி பேர் வைக்க போகிறீங்க நான் வந்து என் கம்பெனிக்கு சும்மா ஏ டு இசட் ஷாப் அப்படின்னு வைக்கிறேன் என் கடை பேர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரி கண்ட்ரி இந்தியாவில் தான் இருக்கும் ஓகே வேறு எதுவும் கிடையாது ஸ்டேட் தமிழ்நாடு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க இப்போது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்வென்ட்ரி ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் கம்பெனி ஃபீச்சர்ஸ் இன்வென்ட்ரி ஃபீச்சர்ஸ்னு வச்சு எஃப் லெவன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கம்பெனி ஃபீச்சர்ஸ் எஃப் டூனால் இன்வென்ட்ரி ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் இதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இந்த எஃப் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் அதுக்கு எஃப் ஒன் கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் லெவன் கிளிக் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ தான் எனேபிள் ஆகும் எஃப் லெவன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எஃப் டூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் மெயின்டைன் மல்டிப்புள் குடோன்ஸ் அதில் நம்ம எஸ் கொடுத்துப்போம் இப்போ இப்படி தான் ஓப்பன் ஆகும் எஃப் டூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எஃப் லெவன் கிளிக் பண்ணிட்டு எஃப் டூ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ மெயின்டைன் மல்டிப்புள் குடோன்ஸில் எஸ் கொடுத்துக்கலாம் என்டர் 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 கொடுத்து அக்செப்ட் கொடுத்து இப்போ எஸ்கேப் கொடுத்து நான் வெளியே வந்துடுறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு குடோன்ஸ் வந்து சாரி கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணிட்டு இன்வென்ட்ரி ஃபீச்சர்ஸில் போய் மல்டிப்புள் குடோன்ஸை எஸ் கொடுத்து மாற்றியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கேட் வே ஆஃப் டேலியில் போயிட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவில் நம்ம லெஜர்ஸில் சிங்கிள் லெஜர் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சிங்கிள் லெஜரில் எப்பயுமே ஒரு எல்லா சம் எடுத்திங்கனாவும் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் எப்பயுமே சிங்கிள் லெஜர் போய் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் சேல்ஸ் அண்டர் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் வரும் பர்ச்சேஸ் எது கிடை எதுவும் மாற்றாதீங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் அண்டர் எதில் வரும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் ஓகே கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன இருக்குது சிங்கிள் லெஜர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து கேட் வே ஆஃப் டேலியில் இன்வென்ட்ரி இன்ஃபோ போக போகிறோம் இன்வென்ட்ரி இன்ஃபோவில் ஸ்டாக் குரூப்ஸில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நேம் வந்து உங்கள் கொஸ்டின்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தனால எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் போட்டிருக்கேன் இப்போது நம்ம கொஸ்டினில் என்ன பார்த்தோம் ஃபைவ் ஸ்டார் கிட்கேட் டைரி மில்க்குன்னு பார்த்தோம் அப்போ அதுக்கு நேம் எதாவது சஜஸ்ட் பண்ணும் என்ன நேம்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அது எதுக்கு அடியில் வருது கேட்டகிரி சாக்லேட்ஸ் கேட்டகிரிக்கு அடியில் வருது அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு வாட்டி கொஸ்டின் காமிச்சிட்றேன் பாருங்கள் கேபரி கம்பெனி ஃபைவ் ஸ்டார் கிட்கேட் டைரி மில்க்கு ஓகே இதெல்லாம் சாக்லேட்ஸ் கேட்டகிரிகளில் வருது ஃபார்மசி ஃபார்மசி கடையில் மூவு டி கோல்டு அப்படின்றது வருது நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே கெட் கேட் டைரி மில்க் நெக்ஸ்ட்டு மூவ் டி கோல்டையும் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அதை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நேம் சாக்லேட்ஸ் ஓகே அண்டர் என்னது ப்ரைமரி வேறு எதுவுமே மாற்றாதீங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மசியில் நம்மளுக்கு வந்து மூவ் டி கோல்ட் இருக்குது ஸோ தட் இப்போ நம்ம ஃபார்மசி நேம் ஸ்டாக் குரூப்ஸில் ஃபார்மசின்னு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அண்டர் எத
முடிஞ்சிருச்சு நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸ்டாக் குரூப்ஸ் வேறு ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கா கொஸ்டினில் சாக்லேட்ஸ் ஃபார்மசியத்தை விட வேறு எதுவும் ரிலேட்டடாக இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹைலைட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் கிட்கேட் ஃபைவ் ஸ்டார் தான் தெரிய மாட்டேங்குது எந்த ஹைலைட்டர் போட்டாவும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ தட் அது ஹைலைட் ரிமூவ் பண்ணாவே விசிபிளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் ஹைலைட் எல்லாத்துலேயும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இருங்கப்பா கொஞ்சம் மவுஸ் இல்லாதனால பிரச்சனையாக இருக்கு ஓகே இப்போ மூக்கும் டீ கோல்டுக்கும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓகே முடிஞ்சு போச்சு ஓகே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் யூனிட் ஆஃப் மெஷர் அடுத்தது க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் யூனிட் ஆஃப் மெஷரில் என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சிம்பிளில் நாஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மல் நேம் நம்பர்ஸ் போட போகிறோம் ஓகே அது எல்லா சமுக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் வரும் நாஸ் நம்பர்ஸை தவிர வேறு எதுவும் வராது இப்போ எங்கே இருக்குது யூனிட் ஆஃப் மெஷர் தேர்டில் இருக்குது யூனிட் ஆஃப் மெஷர் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் கொடுங்க இப்போ டைப் சிம்பிள் அது எதுவும் மாற்றாதீங்க சிம்பிள் சிம்பிள் என்ன பண்ணும் நாஸ் என்ஓஎஸ் சாரி ஃபார்மல் நேம் என்ன நம்பர்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேஸஸ் ஜீரோ தாங்க அதெல்லாம் எதுவும் மாற்றாதீங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து திரு நம்ம வந்து ரெண்டு இது பார்த்தோமே ஃபார்மஸி ஒன்று பார்த்தோம் அப்புறமா சாக்லேட்ஸ் ஒன்று பார்த்தோமே திரும்பி க்ரியேட் பண்ணுமா நாஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு டவுட்டு வரும் உங்களுக்கு ஓகேவா எனக்குமே வருங்க அதனால தான் சொன்னேன் இப்போ நான் க்ரியேட் பண்ணணும்னு பார்த்தா கூட ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டன்னு வரும் அதனால் எதுவும் நீங்கள் மாற்ற தேவையில்ல இப்போ பேக் வந்துருங்க நெக்ஸ்ட் என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நேம் ஃப்ரிட்ஜ் இது நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தனால நேம் ஃப்ரிட்ஜ் அண்டர் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் போட்டிருக்கேன் இப்போ இருக்க சமுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது நம்ம சாக்லேட்ஸ் நேம் வந்து என்னது சாக் நேம் வந்து ஃப்ரிட்ஜு போட்டிருக்கோமா அப்போ இங்கே என்ன நேம்ஸ்லாம் இருக்குது நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க ஃபைவ் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க கிட்கேட் கொடுத்துருக்காங்க டைமில் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் எது கடியில் வரும் அண்டர் சாக்லேட்ஸ் கடியில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மசி ஃபார்மசியில் மூவு டீ கோல்டு கொடுத்துருக்காங்க மூவு டீ கோல்டெலாம் அண்டர் ஃபார்மசி இதில் வரும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் நம்ம ஸ்டாக் ஐட்டம் செகண்டில் இருக்குங்க க்ரியேட் கொடுக்குறேன் இப்போ நேம் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஸ்டார் ஓகே ஃபைவ் ஸ்டார் வந்து ஓகே நேம் வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் டைப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அண்டர் ப்ரைமரி கிடையாதுங்க நான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தான் ப்ரைமரி சொன்னேன் அது எதுக்கு சாக்லேட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது ப்ரைமரி சொன்னேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாக்லேட்ஸ் தான் கொடுக்கணும் யூனிட்ஸ் வந்து நாஸ் கொடுக்கணும் வேறு எதுவும் மாற்றாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி கிட்கேட்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் கிட்கேட் கொடுத்துட்டு அண்டர் அண்டர் ப்ரைமரி கொடுக்கணுமா கிடையாதுங்க அண்டர் சாக்லேட்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறோம் ஓகே யூனிட்ஸ் வந்து நம்பர்ஸு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கிட்கேட் முடிச்சாச்சு டைரி மில்க் இருக்குது டைரி மில்க் எது கடியில் வரும் டைரி மில்க் வந்து அந்த சாக்லேட்ஸ் கொடுத்து யூனிட்ஸில் நாஸ் போட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகே சாக்லேட்ஸ் கொடுத்து யூனிட்ஸில் நம்பர் கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மூவ் இருக்குது பாருங்கள் எம்ஓஓவி அப்படின்னு மூவ் இருக்கா இப்போது மூவுக்கு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்புறமா டீ கோல்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரேடியாக க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து திரும்பி லாஸ்ட்டில் வந்து அப்புறமா க்ரியேட் பண்ணிக்கலான்னா உங்களுக்கு லெஜரில் அக்கௌண்டிங் வச்சில் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டே கொஸ்டின் நல்லா பார்த்து என்னால் க்ரியேட் பண்ணுமோ க்ரியேட் பண்ணிடுங்க அப்பப்போ போய் நடுவில் க்ரியேட் பண்ணாதீங்க அது கன்ஃபியூஷன் தான் கொண்டு வரும் ஓகேவா இப்போ அண்டர் ஃபார்மஸி வரும் அது யூனிட்ஸ் வந்து நாஸு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க இப்போ டீ கோல்டு அதே மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் டீ கோல்டு வந்து என்டர் கோட் நேமில் வந்து டீ கோல்ட் போட்டுட்டு அண்டர் ஃபார்மசி போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு யூனிட்ஸில் வந்து என்ன போடுவோம் நாஸ் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஓகே இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சுல இதுக்கப்புறமா தான் நம்ம செம்மையாக ஆரம்பிக்க போகிறோம் ம் ஓகே இப்போ கொஸ்டினுக்கு போவோம் ஸ்டாக் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம்
ஓகே கேட்வே ஆஃப் டேலி கொண்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம கேட்வே ஆஃப் டேலியில் என்ன போக போகிறோம் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோலுக்கு போயிட்டு லெஜர்ஸ் அப்படின்னு போக போகிறோம் லெஜர்ஸில் சிங்கிள் லெஜர் அமுக்க போகிறோம் ஓகே அதில் க்ரியேட் கொடுக்க போகிறோம் ஓகே இப்போது நம்ம கொஸ்டினை பார்த்து ஒன்று ஒன்றா க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் லெஜர்ஸை ஓகே 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 இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன க்ரியேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அவன் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ கேஷ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா என்ன க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் கேஷ்ன்னு க்ரியேட் பண்ணுவீங்களா கிடையாது கேபிட்டல் போட்டு அண்டரில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இது இப்போதைக்கு தேவையில்லை ஆ இதுதான் வேணும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் சார் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் டேலிக்கு போயிடுறேன் ஓ ஒரு நிமிஷம் ம் டேலிக்கு வந்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பேர் எதுவும் கொடுக்காதனால கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டு அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொடுக்க போகிறேன் அண்டர் இப்போ பேர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவன் பேர் போட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடணும் ஓகே இப்போ பேர் எதுவும் கொடுக்காதனால நான் நேம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டு அண்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கொடுத்து சேவ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா அவன் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கான் அப்படி இருந்தால் நான் பார்த்தோம் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஸ்டினை திரும்பி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஹி டெபாசிட் ருபீஸ் ஒன் லேக் இன்ட்டு கனரா பேங்க்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டெபாசிட் பண்ணியிருக்கான் பேங்கில் ஓகேவா அப்போ கனரா பேங்க்னு க்ரியேட் பண்ணி பேங்க் அக்கௌண்ட் போட போகிறோம் ஓகே நேமில் கனரா பேங்க் அப்படின்றது டைப் பண்ணும் அண்டர் என்னது இது பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு அடியில் வரும் ஓகேவா ஹைலைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம லெஜஸில் போய் க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் நேம் எங்கே கனரா பேங்க் அப்படின்னு டைப் பண்ண போகிறோம் சாரி கனரா பேங்க் அண்டர் எதிர்க்கடியில் அது ஒரு பேங்க்னால பேங்க் அக்கௌண்ட் கடையில் க்ரியேட் பண்ணுறோம் வேறு எதுவும் மாற்றாதீங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது தேர்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் கேட்பரி கம்பெனி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பர்ச்சேஸ்னால் நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்புறமா ஃப்ரம் யார் கேட்பரி கம்பெனி கிட்டேருந்து அப்போ கேட்பரி கம்பெனி யார் சன்றி க்ரெடிட்டர்ஸாக வருவார் நம்மளுக்கு ஏன்னா அவர்கிட்டேருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம கேட்வே ஆஃப் டேலியில் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் போலியே ஃபஸ்ட்டே சிங்கிள் லெஜரில் சேல்ஸ் பர்ச்சேஸ் எல்லா சமையலும் வரும்னு க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அதனால் இப்போ நீங்கள் போயிட்டு க்ரியேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எரருன்னு காமிக்கும் ஓகேவா நான் காமிக்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் பர்ச்சேஸ்ன்னு டைப் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்க இரவு தான் காமிக்கும் நான் கேபரி டைப் பண்ணிடுறேன் டைம் பேஸ் பண்ணாலும் கேபரி டைப் பண்ணிட்டு கம்பெனி கேபரி கம்பெனி போட்டுட்டு நேமில் அண்டர் என்ன வரும் சன்ரி க்ரெடிட்டார் ஓகே ஓகே இதெல்லாம் எதுவும் மாற்றாதீங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ஃபார்மசி திரும்பி பர்ச்சேஸ் வருது ஒரு வாட்டியே க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா லெஜரில் திரும்பி திரும்பி க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா இரவு தான் காமிக்கும் ஓகேவா அதனால் பர்ச்சேஸ் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அதனால் திரும்பி க்ரியேட் பண்ண தேவை இல்லை இந்த இதுக்கு இப்போ ஃபார்மசி ஃபார்மசி எது கடையில் வருது சண்டி க்ரெடிட்டார் கடையில் வரும் ஏன்னா பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ஃபார்மசி கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேஸ் வந்துச்சுன்னா அது கூட எதெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் சண்டி க்ரெடிட்டாருங்க சோல்டு அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே சேல்ஸ் சேல்ஸ் சேல் ஃப்ரம் இவன் இவன் கிட்டே இருந்து சேல்ஸ் வாங்கினா அப்படி எப்படி சேல்ஸ்ன்னு வந்துச்சுனாவே அதுக்கு கூட எந்த பேர் இருந்தாலும் சண்டி டெப்டாருன்னு வந்துடும் ஓகேவா அப்போ அசோக் அண்ட் கோ தான் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே சேல்ஸ் க்ரியேட் பண்ண தேவையில்ல ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணனால இப்போ நான் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ண போகிறதில்ல ஓகே இப்போ அசோக் அண்ட் கோ தான் இப்போ நம்ம டேலியில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு நிமிஷம் டேலி போயிடுறேன் ஓகே இப்போ அசோக் அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஓகே அசோக் அண்ட் கோ என்ன சொன்னேன் சேல்ஸ் வந்துச்சுனாவே சன்றி டெப்டார் உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது யார் க்ரெடிட்டார் யார் டெப்டார் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் வந்துச்சுன்னா சண்டி க்ரெடிட்டாருங்க சேல்ஸ் அப்படி சோல்டு குட்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா சண்டி டெப்டார் ஓகே இப்போ க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு திரும்பி என்ன இருக்குது சோல்டு சோல்டு க்ரியேட் பண்ண தேவையில்ல இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அபி அண்ட் கோ அபி அண்ட் கோ அபி அண்ட் கோ என்னது சன்றி டெப்டார் இது எதுவுமே மாற்றாதீங்க கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட்டு paid to pharmacy sorry idana highlight panittu next idukku poran mm okay seventh idu enadu paid to pharmacy idukku edha create pannuma vena ledger ena namba munadi create paniyaachu
இது நான் க்ரியேட் பண்ண மறந்தனால கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ம் இப்போ பே டு ஃபார்மஸில் ஃபார்மஸி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ரிசீவ்டு ஃப்ரம் அசோக் அண்ட் கோ அசோக் அண்ட் கோன்னு நம்ம ஒரு இது லெஜரில் என்ட்ரி போட்டாச்சு சண்டி அவன் யார் அசோக் அண்ட் கோ என்னது சண்டி டெப்டார் அபி அண்ட் கோ யார் சண்டி டெப்டார் அதனால் ஃபார்மஸி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அசோக் அண்ட் கோ க்ரியேட் பண்ணியாச்சு நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிட்றேன் திரும்பி உட்காந்து க்ரியேட் பண்ணாதீங்க க்ரியேட் பண்ணால் வராது இல்லை நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் அதனால தான் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஓகே அசோக் அண்ட் கோ நெக்ஸ்ட்டு ரிசீவ்டு ஃப்ரம் அபி அண்ட் கோ அபி அண்ட் கோவும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம லெஜருக்கு போயிட்டு நம்ம லெஜர் முடிச்சிட்டோம் இப்போ லெஜர் முடித்தோன்னே என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் போட போகிறோம் ஓகே கேட்வே ஆஃப் டேலிக்கு வந்துடுங்க எஸ்கேப் 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 கொடுத்த இப்போ கேட்வே ஆஃப் டேலியில் எங்கே போக போகிறோம் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் போக போகிறோம் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் போனீங்கன்னாவே ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட் வவுச்சர் தான் ஓப்பன் ஆகும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு போய் நம்ம என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் கேபிட்டல் அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே என்னது எஃப் சிக்ஸ் ரெசிப்ட் ஓச்சர் ஓகேவா என்ன ஓச்சர் எஃப் சிக்ஸ் ரெசிப்ட் ஓச்சர் நான் டைப் பண்ணிடுறேன் டைப் பண்ணிட்டு ஹைலைட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ரெசிப்ட் ஓச்சர் ஓகே இதை ஹைலைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ தட் வந்து நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது இப்போ ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் அப்படின்னாவே கேஷு கேஷ் அண்ட் ஹேண்டு எதெல்லாம் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் ரெசிப்ட் ஓச்சரில் வந்துடும் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ்னாவே கண்ணு முடிட்டு ரெசிப்ட் ஓச்சர் போட்டுருங்க எஃப் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ நீங்கள் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எஃப்என் கொடுத்துட்டு எஃப் சிக்ஸ் கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இதுவாகும் இப்போ நான் எஃப்என் கொடுத்துட்டு எஃப் சிக்ஸ் கொடுத்தனால தான் எனக்கு ஓப்பன் ஆகுது இப்போது சிஆரில் என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் இப்போ பேர் கொடுத்துருந்தா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிஆரில் பேர் போடணும் ஓகேவா இப்போ எதுவும் கொடுக்காதனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் கேபிட்டல் கொடுத்துட்டு டிஆரில் கேஷ் கொடுத்துப்போம் ஓகே கேபிட்டல் அமௌண்ட் என்ன பார்த்தோம் எவ்வளோ பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இப்போ என்டர் பண்ணிட்டு இப்போது டிஆர் டிஆரில் யார் கேஷு ஏன்னா அதுதானே உள்ளே வருது டெபிட் வாட் கம்ஸ் என்ன ஓகே கேஷ் போட்டு அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு என்னது ஹி டெபாசிட்டட் ருபீஸ் ஒன் லேக் இன்டு கெனரா பேங்க் டெபாசிட் வித்ரா கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு வந்தாவே எஃப் ஃபோர் கான்ட்ரா ஓச்சர் டெபாசிட் வித்ரா வந்துச்சுன்னா கண்ணு முடிட்டு கான்ட்ரா ஓச்சர் போட்டுருங்க ஓகேவா கான்ட்ரா ஓச்சரில் ஃபஸ்ட்டு சிஆர் வரும் நெக்ஸ்ட்டு தான் டிஆர் வரும் ஓகேவா நீங்கள் தப்பாக என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறருன்னு காமிக்கும் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இல்லை லேப்டாப்பில் ஓகே இப்போது கான்ட்ரா ஓச்சருக்கு எஃப் ஃபோர் கிளிக் பண்ணி மாற்றிக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சிஆரில் என்ன வரும் கேஷ் ஓகே கேஷ் என்டர் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் பார்த்து நம்ம கொஸ்டினில் ஒன் லேக்ஸ் ஓகே கேஷு ஒன் லேக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டிஆர் டிஆரில் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் பேங்க்கு கனரா பேங்க்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறது இப்போ கனரா பேங்க்குன்னு டைப் பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் கேட்பரி கம்பெனி பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே பர்ச்சேஸ் ஓச்சர் பர்ச்சேஸ் ஓச்சர் என்ன இது எஃப் நைன் ஓகேவா கண்ணு மட்டும் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் பர்ச்சேஸ் ஓச்சர் போட்டுருங்க ஓகேவா ஃபிக்ஸ்டு செட் ஃபர்னிச்சர் வந்தால் கூட அப்படி தான் போடணும் ஓகேவா நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்லியிருப்பேன் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங் ஓச்சர்லேயே சொல்லியிருப்பேன் ஓகேவா இப்போ எஃப் நைன் பர்ச்சேஸ் ஓச்சர் பர்ச்சேஸ் ஓச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேம் பர்ச்சேஸ் லெஜர்னு ஒன்று வரும் அதில் என்ன டைப் பண்ணுவீங்க ஏதாச்சும் கெஸ் இருக்கா உங்களுக்கு ஐயா என்னடா இது ஒரு மனுஷன் இருங்கய்யா பெருசாக வருது சரி பரவாயில்ல அப்புறமா குட்டி ஆப்பி குட்டி ஆக்கிப்போம் ம் பர்ச்சேஸ் ஓச்சர் அநியாயத்துக்கு பெருசாக இருக்குது ஓகே இது விசிபிளாக இருக்குது ரெட் கலரில் மாற்றிடும் ஓகே இப்போ என்னெல்லாம் எங்கேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்காங்க கேட்பரி கம்பெனி கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்றத நம்ம பார்ப்போம் போடும்போது இப்போ எஃப் நைன் அமுக்குனக்கப்புறமா எப்படி வரும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேம் இருக்கா அங்கே யார்கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க 
கேப்ரி கம்பெனி கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க சப்ளையர் இன் வாய்ஸை தொடாதீங்க டேட்டை தொடாதீங்க பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேம்க்கு என்டர் கொடுத்து வந்துடுங்க இப்போ எங்கள் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் பேர் என்ன கேப்ரி கம்பெனி கேப்ரி கம்பெனி கொடுத்துட்டிங்க நெக்ஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் லெஜர்னு இருக்கு அதில் என்ன போடுவீங்க பர்ச்சேஸ் ஓகே போட்டாச்சு இப்போ என்னது என்ன இது பண்ணியிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க குடவுன் எதுவும் கொடுக்கல அதனால் நம்ம குடவுன் வந்து மெயின் லொக்கேஷன்றதை போட்டுக்கிறோம் குவான்டிட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஸ்டாருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் வாங்குறதா கொடுத்துருக்காங்க அட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ குவான்டிட்டியில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ரேட்டில் என்ன போடுவோம் ஃபிஃப்டீன் போட்டு என்டர் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அமௌண்ட் வந்துடும் என்டர் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு என்டர் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போவோம் கிட்கேட் கிட்கேட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ருபீஸ் ஃபோர்டீன் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ருபீஸ் ஃபோர்டீன் ஓகேவா இப்போ கிட்கேட் டைப் பண்ணிக்கோங்க குடோன் கொடுக்கல மெயின் லொக்கேஷன் குவான்டிட்டி ஹண்ட்ரடு ரேட் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் அமௌண்ட் வந்துடும் என்டர் கொடுத்து வந்துடுங்க நெக்ஸ்ட்டு டைரி மில்க் அதே மாதிரி டைரி மில்க் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் எவ்வளோ ருபீஸ் பார்க்க போகிறோம் டைரி மில்க் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ருபீஸ் டென்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது டைரி மில்க் அப்படின்னு என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குடோன் கொடுக்காதனால மெயின் லொக்கேஷன் குடோன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த குடோன் பேரை போடுவீங்க எங்கேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்றது ஓகே அது நெக்ஸ்ட்டு சம்மில் நான் கிளியராக சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இது ஃபுல்லாக என்ட்ரி பண்ணியாச்சு என்டர் கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் கேபரி கம்பெனி முடிச்சாச்சு இப்போ பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ஃபார்மசி அப்படின்னு இருக்கு அப்போது இதுக்கு என்ன திரும்பியும் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ஃபார்மசினால் பர்ச்சேஸ் வந்தாவே என்ன பர்ச்சேஸ் போச்சு ஓகே அப்போது பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேமில் யாரை போடுவீங்க நீங்கள் எந்த சே உங்களுக்கு கெஸ் இருக்கா ஃபார்மஸி போடுவோம் ஏன்னா அவன் தான் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேமு பர்ச்சேஸ் லெஜரில் என்ன போடுவோம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே எஃப் நைன் அதே இது பர்ச்சேஸ் போச்சுன்னு வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் ம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேமில் ஃபார்மஸி ஓகே நான் ரொம்ப பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபார்மஸியை ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு நான் டேரெக்டாக டேலிக்கு போயிடுறேன் போயிட்டேன் இப்போ சப்ளை அண்ட் வாய்ஸ் நம்பர் எதுவும் வந்து தொடாதீங்க டேட் எதுவும் தொடாதீங்க பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேமில் என்னது நம்ம என்ன போட போகிறோம் ஃபார்மசி போட்டுட்டு என்ட்ரி என்ட்ரி கொடுத்துங்க பர்ச்சேஸ்னால பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்னால பர்ச்சேஸ் போடுறோம் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான் மூவ் எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸு ஓகே எவ்வளோ ருபீஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு அப்போ மூவ் என்டர் பண்ணிட்டேன் குடோன் கொடுக்காதனால மெயின் லொக்கேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ரேட் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருந்தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே என்டர் கொடுத்து வந்துடுங்க இப்போ என்டர் கொடுத்து இது பண்ணி வந்துடுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்றும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தான் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தான் டி கோல்டு அப்படின்னு எதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான் அது எவ்வளோ அதுவும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான் ஓகே இப்போ டி கோல்டு டி கோல்டில் குடோனில் மெயின் லொக்கேஷன் குவான்டிட்டியில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் ரேட் எவ்வளோ சொல்லியிருந்தாங்க டுவெல் கொடுத்து என்டர் கொடுத்து வெளியே வந்துடுங்க ஓகே இப்போ டி கோல்ட் முடிச்சாச்சு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க சோல்டு டு அசோக் அண்ட் கோ அப்படின்னு இருக்கு சோல்டு சேல் அப்படின்னு வந்துச்சு நான் பே சேல்ஸ் ஓச்சர் சேல்ஸ் ஓச்சர் எது கடியில் வரும் எஃப் எயிட் ஓகேவா சேல்ஸ் ஓச்சர்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேம் சேல்ஸ் லெஜர்லாம் வரும் ஓகேவா அப்போ நம்ம பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேம் என்ன போடுவோம் அசோக் அண்ட் கோன்னு போடுவோம் சேல்ஸ் லெஜரில் என்ன போடுவோம் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடுவோம் ஓகே எஃப் எயிட் இதை டைப் பண்ணிட்டு நம்ம ஹைலைட் பண்ணிட்டு டேலிக் போகலாம் ஓகே எஃப் எயிட் சேல்ஸ் வவுச்சர் ரெட் கலர் ஓகே ம் இப்போ டேலிக் போயிடலாம் சப்ளை அண்ட் வாய்ஸ் எதுவுமே தொடாதீங்க டேட்டு தொடாதீங்க எதுவும் தொடாமல் அப்படியே எஃப் எயிட் கொடுத்து வந்துட்டிங்கன்னா என்னது நம்மளுக்கு பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேம் என்னது ஆகாஷா அசோகா சாரி அசோக் சேல்ஸ் லெஜரில் சேல்ஸ் கொடுத்துட்டேன் பேர் என்ன இருக்குது சாரி பேர் இல்லை நெக்ஸ்ட் இது என்ன ஐட்டம் பை பண்ணியிருந்தாங்கன்றது மூவ் சாரி என்ன ஐட்டம் சோல் பண்ணியிருந்தாங்கன்றது வாய் குளருது மூவ் ஓகே மூவ் குடவுன் வந்து எங்கேயும் கொடுக்கல மெயின் லொக்கேஷன் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸு ஓகே எவ்வளோ ருபீஸ்க்கு
குடோனில் மெயின் லொக்கேஷன் கொடுத்துட்டு குவான்டிட்டியில் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு ரேட் எவ்வளோ பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி ஓகே டுவெண்ட்டி கொடுத்து என்டர் கொடுத்து என்டர் கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து வெளியே வந்து என்டர் கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் திரும்பி சோல்டு டு அபி அண்ட் கோ அப்படின்னு வருது சோல்டுனாவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் எஃப் எயிட் சேல்ஸ் ஓச்சர் ஓகே இங்கே வந்து பார்ட்டி அக்கௌண்ட் பேர் என்ன இருக்கும் அபி அண்ட் கோ ஓகே இப்போது எஃப் எயிட் சேல்ஸ் ஓச்சரை கட் காப்பி பேஸ் பண்ணிப்போம் டைப் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஓகே என்ன வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா சேல்ஸ் இதில் தான் இருக்குது எஃப் எயிட் சேல்ஸ் ஓச்சரில் தான் இருக்குது அபி அண்ட் கோ பார்ட்டி அக்கௌண்ட் நேமில் போட போகிறோம் ஓகே இதெல்லாம் எதுவும் தொழாதிங்க என்டர் என்டர் கொடுத்து வந்துடுங்க சேல்ஸ் லெஜரில் சேல்ஸ் போடுறோம் இப்போ என்ன அமௌண்ட்லாம் சேல் பண்ணியிருக்கான் சி என்ன பொருள்லாம் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பார்ப்போம் டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ்க்கு ஃபைவ் ஸ்டார் சேல் பண்ணியிருக்கான் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸு ஃபைவ் ஸ்டார் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே அப்போ நம்ம எங்கள் ஃபைவ் ஸ்டார் போட போகிறோம் குடோன் கொடுக்கலையா கொடுக்கல அதனால் மெயின் லொக்கேஷன் போட்டுப்போம் ஓகே குடோன் மெயின் லொக்கேஷன் குவான்டிட்டி என்ன பார்த்தோம் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸு ரேட் என்ன பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி பார்த்தோம் அமௌண்ட் என்டர் பண்ணிட்டு என்டர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் என்டர் நெக்ஸ்ட்டு என்ன அது கிட்கேட் கிட்கேட் வந்து ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கான் கிட்கேட் போட்டுட்டு குடோன் வந்து கொடுக்காதனால மெயின் லொக்கேஷன் ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஓகே டுவெண்ட்டி கொடுத்து அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் வந்துடும் என்டர் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கனா டைமிக் டைமிக் வந்து ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் வாங்கியிருக்கான் அப்போ வந்து டைமிக் போட்டு குடோன் கொடுக்காதனால இது பண்ணிடும் குவான்டிட்டி ஹண்ட்ரட் நம்பர்ஸ் போடுறோம் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸு என்டர் 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 கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா கிளியராக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா பே டு ஃபார்மசி ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் இருக்குது பெய்டு அப்படின்னு வந்தாவே என்னது பெய்டு அப்படின்னு வந்தாவே பேமெண்ட் ஓச்சர் ஓகேவா அப்போது பேமெண்ட் ஓச்சர் என்னது எஃப் ஃபைவ் ஓகே எஃப் ஃபைவில் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் டிஆர் நெக்ஸ்ட்டு சிஆர் வரும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேமெண்ட் ஓச்சர் டைப் பண்ணிடுவோம் எஃப் ஃபைவ் கொடுத்து பேமெண்ட் பிஏஒய் எம்என்டி பேமெண்ட் பவுச்சர் விஓயு சிஹெச்ஆர் ஓகே இதை ஹைலைட் பண்ணிடுவோம் ரெட்டில் ஓகே போல்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போது நம்ம டேலிக்கு போயிட்டு எஃப் ஃபைவ் கிளிக் பண்ணலாம் ஓகே எஃப் ஃபைவ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேமெண்ட் ஓச்சர் ஃபஸ்ட்டு டிஆர் தான் வரும் டிஆரில் என்ன போடணும் நம்ம கொஸ்டின் பாருங்கள் பே டு ஃபார்மசி ஃபார்மசிக்கு தான் காசு உள்ளே வருது ஓகேவா அப்போ டிஆரில் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மசி போடணும் நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் போடணும் அமௌண்ட் எவ்வளோ பார்த்தோம் நம்ம ஃபார்மசிக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ தட் த்ரீ தௌசண்ட் என்டர் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து ஆன் அக்கௌண்ட் கொடுக்கணும் ஓகேவா கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுச்சி சாரி கண்ட்ரோல் ஏயில் என்டர் கொடுத்து வந்தீங்கன்னா சிஆரில் வந்து என்ன போடணும் கேஷ் கேஷ் போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்துடும் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ரிசீவ்டு ஃப்ரம் அஷோக் அண்ட் கோ ருபீஸ் தௌசண்ட் இருக்குது ரிசீவ்டு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னாவே ரெசிப்ட் ஓச்சர் பேய்டுனா பேமெண்ட் ஓச்சர் ரிசீவ்டுனா ரெசிப்ட் ஓச்சர் ஓகே ரெசிப்ட் ஓச்சர் வந்து எதில் வரும் எஃப் சிக்ஸ் எஃப் சிக்ஸ்னா ரெசிப்ட் ஓச்சர் ஓகே இதையும் நம்ம ரெட் கலரில் போல்ட் ஆக்கிட்டு ஹைலைட் பண்ணிடுவோம் ஹைலைட்டில் கலரோட இது சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போ ரெசிப்ட் ஓச்சர் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் யார் அசோக் அண்ட் கோ ஸோ தட் ஃபஸ்ட்டு யார் வருவா அசோக் அண்ட் கோ தான் வருவார் ஃபஸ்ட்டு சிஆர் பெய்டில் பேமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு டிஆர் வரும் இதில் சிஆர் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ரெசிப்டில் ஓகே அப்போ ரெசிப்டில் யார் வருவா சி ரெசிப்ட் ஓச்சரில் ஃபஸ்ட்டு சிஆரில் யார் வருவா அசோக் அசோக் அண்ட் கோக் போட்டுருங்க நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் என்ன ஆன் அக்கௌண்ட் போட்டுக்கோங்க ஆன் அக்கௌண்ட் போட்டு என்டர் 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 கொடுத்துங்க டிஆரில் யார் வருவா கேஷ் கேஷ் போட்டு அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் என்டர் கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ரிசீவ்டு ஃப்ரம் அபி அண்ட் கோ ரிசீவ்டுனாவே நான் என்ன சொன்னேன் ரிசீவ்டுனாவே ரெசிப்ட் ஓச்சர் ஸோ தட் யார்கிட்ட இருந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அபி அண்ட் கோ அப்போ சிஆரில் அபி அண்ட் கோ வருவார் க்ரெடிட்டில் அபி அண்ட் கோ வருவார் டிஆரில் கேஷ் வருவார் 
எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஓகே எஃப் சிக்ஸ் ரெசிப்ட் வச்சு கட் காபி பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு டைப் பண்ண டைம் ஆகும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் சிஆரில் யார் வருவா அபி அண்ட் கோ அமௌண்ட் எவ்வளோ பார்த்தோம் நம்ம டூ தௌசண்ட் ஓகே என்டர் கொடுத்து ஆன் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருங்க டிக் 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 வந்து டிஆரில் வந்து யார் கேஷு கேஷ் தானே உள்ளே வருது அதனால் கேஷு அமௌண்ட் என்டர் பண்ண வேணால் வந்துருச்சு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க செகண்ட் சம் இதோட முடியுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம குடோன் பற்றி பார்ப்போம் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணதெல்லாம் கரெக்டாக தப்பா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்கு பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ட்ரீஸ் பேஜ் அப் கொடுத்திங்கன்னா மேலே இருக்க என்ட்ரீஸ்லாம் வரும் பேஜ் டவுன் கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கு அர்த்த 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 என்ட்ரீஸ்லாம் வரும் ஓகே இதோட நம்ம வந்து முடிக்கிறோம் சம் நம்பர் டூ 